Suppose we draw a circle with the bottom side of the triangles in the picture as diameter. Find out whether the top corner of each triangle is inside the circle, on the circle or outside the circle. That is, in figure, le, three triangles in the, three triangles in the bottom side diameter is in the circle. One triangle in the middle of the corner is the circle in the middle of the corner, the circle in the middle of the corner, the circle in the middle of the corner. The calculations are easy to make. One point is A, B, C, D. That is, we have a corner C. Noka. angle C. 110 degree. 110 degree is 90 degree. We have a angle formed by joining ends of diameter to a point inside a circle is more than 90 degree. Angle C is more than 90 degree. So, corner C is inside the circle with diameter AB. In corner D, angle D is equal to 90 degree. Namal Kanyalasi Badcha Matur Ansatana, angle formed by joining ends of diameter to a point on a circle is 90 degree. Angle D 90 degree Ayadagonda, corner D is on the circle with diameter AB. In Namka, corner E noka. If angle E is equal to 70 degree. Namka 70 degree is less than 90 degree. Number Kanya class of particular concept angle formed by joining ends of diameter to a point outside of a circle is less than 90 degree. So corner E is outside of circle with diameter AB. For each diagonal of the quadrilateral shown, check whether the other two corners are inside, on or outside the circle with that diagonal as diameter. That is the quadrilateral diagonal diameter of the circle. If you touch the corners of the circle, the circle is inside and outside. If we do this, we will do this. 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 We will now, we have a little angle in the corner. We have a little angle in the corner. That's why we have a quadrilateral in ABCD. We have a quadrilateral in the of angles in the quadrilateral is 360 degree. Therefore, angle A plus angle C plus angle B plus angle D is equal to 360 degree. That is 105 degree plus 55 degree plus 110 degree plus angle D is equal to 360 degree. That is 270 degree plus angle D is equal to 360 degree. Angle D is equal to 360 minus 270 that is 90 degree. That is the diagonal ABA circle in the diameter right to consider. C and D are the corners. Angle C is 55 degree that is less than 90 degree. We will learn the concept of concept. Angle formed by joining ends of diameter to a point outside a circle is less than 90 degree. So, corner C is outside of circle with diameter AB. Angle at D is equal to 90 degree. We will learn the concept of the concept. That is the angle formed by joining ends of diameter to a point on a circle is 90 degree. So, corner D is on the circle with diameter AB. We will consider the diagonal DC circle in the diameter right. Here, other two owners are A and B. Angle at A is 105 degree, that is more than 90 degree. We will consider the concept of angle formed by joining ends of diameter to a point inside a circle is more than 90 degree. So, corner A is inside of circle with diameter DC. Angle at B 110 degree that is more than 90 degree. So we can write corner B is inside of circle with diameter DC. If circles are drawn with each side of a triangle of side 5 cm, 12 cm and 13 cm as diameters with respect to each circle, where would be the third vertex? That is 5 cm, 12 cm, 13 cm okay, sides of a triangle. And triangle is one side of the diameter of the circle. The third vertex is the circle. 
ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ അതോ സർക്കിളിലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെർട്ടക്സിലുള്ള ആംഗിൾ അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാ സൈഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സോ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് ബേസും ഹൈറ്റും ഇവിടെ പൈതകോറസ് തിയറും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഞാൻ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആക്കിയെടുത്ത് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സും ഹൈറ്റും ബേസും ആക്കി എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സോ ഞാൻ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആക്കിയെടുത്തു ഇനി ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഹൈറ്റും ബേസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സിന് നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറം ബാധകമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബാധകമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ്സ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ പൈതകോറസ് തിയറും ബാധകമാവുന്നുണ്ട് സോ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിന് എ ബി സി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ആംഗിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ വേറെ മറ്റ് കോണേഴ്സിലുള്ള ആംഗിൾ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ ആ കോണേഴ്സ് ഈ സർക്കിളിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ അതോ സർക്കിളിലാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സോ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എന്തായാലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ വെർട്ടക്സിലെയും ആംഗിൾസൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെർട്ടക്സ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ ഒക്കെ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എ സി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ബി ആണ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി So, vertex B is outside of circle with diameter AC. സി ഇനി നമുക്ക് എ ബി എ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് സി ആണ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഫോൺഡ് ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വെർട്ടക്സ് സി ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി ഇനി നമുക്ക് ബി സി എ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് വരുന്നത് എ ആണ് ആംഗിൾ അറ്റ് എ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ